Эрдэнэт үйлдвэрийн засвар механикийн заводын цутгуур энцийн хийх мөрөгдөл шинжилсэн нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. За энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол улсын шадар сайд онцгой комсийн дарга Энх төвшин болон бусад алтны төлөвлөлтүүд оролцсон байна. Үзэгч танд мэдээллийн дэлгэрэнгүү хүргэж байна. Эрдэнэт төлөвлөлтүүд төрөмжөд төлөвлөлтүүд газар өнөөдөр 2000 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн Монголын төлөвлөлтүүд багцсан техник шинжилгээний ажлуудын нээлттэй хэлээ. Энэ өөр уулын төсөл тэвэрлэх 130 оны өөрөө болгож 5 бил газар парк шинжилж уулын тэвэрт хүлээн авлаа. Авто ерэн цэгийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн энэ шинжилгээний үр дүнд үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагаа хангахдаж уулын төсөл тэвэрлэлтийн хэмжээ нэмэгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт бүтээн Монголд 2020 нээлттэй үйл ажиллагаанд Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комсийн дарга Энх төвшин болон яам газрын өдөртлөгөөд Эрдэнэт төлөвлөлтөд төрөмжөд төлөвлөлтийн газрын ерөнхий захирал болон түүний удирдлагын баг оролцлоо. Эрдэнэт төлөвлөлтөд 2031 он хүртлэх хугацаанд хөгжүүлэх үнсэн чиглэлийг төрөмжийн бодлого зохицуулалтын газар өнгөрсөн жил баталсан. За үүний дагуу 2020 онд 830 тэрбум төгрөгийн техник технологийн шинжлэл бүтээн багуултад хөрөнгө оруулалт хийх юм аа. Энэ нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад хоёр дахин их хөрөнгө оруулалт болж байгаа юм. Энэ хөрөнгө оруулалт бол үндсэндээ Эрдэнэт төлөвлөлтийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэн За эцсийн дүнд эхлэхээр эрдэн төлөвлөр маань хөгжлийн төлөө үйлдвэр, эрдэн төлөвлөр маань хүний төлөө үйлдвэр тэр чиглэлийн нийгмийн чиглэлийн бүтэн байгуулалт гэсэн хэгднэ. Ер нь 2020 онд хийгдэх 830 тэрбум төгрөгийн эр орчим хувь нь үйлдвэрлийн чиглэлээр 10 гаруй хувь нь нийгмийн чиглэлээр хийгдэн. Энэ коронавирусын тархалтын энэ амаргүй цаг үед бид Юуны өмнө уурхайчта хам толно энэ цар тахлаас өртлөн сэргийлэх хамгаалахын төлөө ажиллаж байна. Дэлхийн нийтэд хамарсан цар тахал коронавирусын үед эрдэнэтийн уурхайчд үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө төзөөлтүүдээ давуулан биелүүлж өнөөдрийн байдлаар улс болон орон нутгийн төсөлт 250 тэрбум төгрөгийн татвар төвлөрүүлжээ. Эдийн засгийн үр ашигтай ажиллахаас гадна уурхайчдынхаа цалин тэтгэмжийг нэмэгдүүлж байна. 6 сарын 1-ээс ажилчдын цалин 12-р нэмэгдүүлсэн бол ахамдуудад олгодог нэгмэгдэл тэтгэврийн хэмжээг 30%-аар нэмээд байгаа юм аа. Ингэснээр улсаас авдаг тэтгэвэр дээр нэмж үйлдвэрээсээ 170,000-аас 300,000 төгрөгийн нэмэлт авдаг болж байгаа юм. Үйлдвэрлэл эсгийн амжилттай давтарч дэлхийн нийтэд хүндэрсэн цар тахлын энэ хүнд цаг үед өрдийн адил бүтэн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил өрсөлдөж байгааг Монгол улсын шадар сайд өндрөөр үнэлээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд бол өрөөс энэ COVID-19 нөлөөл огт байхгүй. Ерөөс энийг бол урднаас ингээд төлөвлөчихсэн. Хэрвээ ийм нөхцөл бий болоход бол л ингэж нөх нь а ийм одоо санхүүжилтийн одоо их үсрэг хадгална. За гэж За ийм учраас энэгдүгт энийг одоо онцолж хэлэн бариа. Ковидын нөлөө л алга байна. Эрдэнэт хувьд бол. За хоёр дахь хурд нь бол технологийн шинжилгээ, техник технологийн шинжилгээг тасралтгүй хийж байна. Би сая бүх цаг одоо гол гол цех өдрийн орж үзлээ. Ерөөсөө хүн бүхэн ярьж байгаа юм бол манай үйлдвэр дээр эрдэнэт төр технологийн шинжилгээ сүүлийн жилүүд бол тасралтгүй гэж байгаа. Дэлхийн төвшин төрч байна гэж. За 3 дахь хурд нь нийгмийн асуудлыг сайн шийдэж байгаа юм байна. Бусад газар бол цалингаа нэмж чадах байгаа шүү. А тэгвэл тэтгэврэ нэмсэн байна. Цалингаа 10 хувиар нэмсэн байна. За энэ одоо их сайн Монгол улсын шадар сайд энх төвшөө эрдэнэт үйлдвэрт 2020 онд хийгдэх бусад техник технологийн шинжилгээний ажлуудтай танилцлаа. Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөөл шинжилгээний үр дүнд хөдөр боловсруулалтын өөрийн үрдэг 10 хүртэл хувиар буурах бол ил урхаад нэвтрэх мөчлөг дурсгал тээврийн технологийг нэвтрүүлснээр өөрийн үрдэг 15-аас 20 хувиар буурах эдийн засгийн томоохон альчаал бүтэлтэй юм аа. Засвар механикийн заводын цутгуурын цехийн хэвний технологийн шинжилгээг хүлээн авах нээлтийн арга хэмжээ мөн өнөөдөр боллоо. Цутгуурын цехийн хэвний технологийг ийж бүрэн шинжилснээр чанар стандарт техникийн шаардлага хангасан импорт орлох бүтээгт хүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэж ажилчлалын хөдөлмөрийн нөхцөл сайжирч байгаа юм аа. Хүүтнээр хатуурах холимгоор хэв бэлтгэх хагас автмат угсрах тохируулах ажлыг цар тахлын үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан Германы компанийн мэржилтнүүдээс цахимаар заавар арч эрдэнэт үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнууд ажилчд өөртөө гүйцэтгэжээ. Монголчууд дэлхийн технологийг эзэмшиж нутагшуулж чадсан байна.